கடவுள் பக்தி என்பது மக்கள் மனசுல ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் தாங்க அப்படி ஒரு கடவுளுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அகில உலகத்தையும் அடக்கி வாழும் ஹரிகரசுதன் ஆனந்த சித்தன் ஐயன் ஐயப்பனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஐயப்பன் பிறந்த கதையை பற்றியும் சபரிமலை உருவானதை பற்றியும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் திருப்பாக்கடலை கடைந்து அமிர்தம் எடுக்கும் போது மகாவிஷ்ணு மோகினி அவதாரம் கொண்டு அசுரர் குலத்தை அழித்து தேவர்களை காப்பாற்றி வந்தார் இதை கேள்விப்பட்டு திடுக்கிட்ட பிரம்மாசுரன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள சிவபெருமானை நினைத்து கடுந்தவம் புரிந்தார் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய அவரின் தவத்தை கண்ட சிவபெருமான் அவர் கண்முன் தோன்றினார் அவர் கண்முன் தோன்றிய சிவபெருமான் பிரம்மாசுரனே உன் தவத்தை கண்டு நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என் மேல் அதிக அன்பும் பற்றும் கொண்ட பக்தர்களில் நீயும் ஒருவன் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்றார் அதற்கு பிரம்மாசுரன் சிவபெருமானே தங்களை கண்டதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இறைவா அந்த சராசரங்களையும் நான் நடக்கியாள வேண்டும் இம்மூவுலகம் என் ஆட்சிக்கு கீழ் வர வேண்டும் இது எனக்கு நடக்க வேண்டும் என்றால் நான் கேட்கும் மரத்தை தாங்கள் எனக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றார் அதற்கு சிவபெருமான் அப்படியாகட்டும் கேள் என்றார் கைலாசவாதியே யார் தலை மீது நான் கை வைத்தாலும் அவர்கள் அப்படியே சாம்பலாகிவிட வேண்டும் இந்த வரத்தை தாங்கள் இந்த அடியனுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்றார் பிரம்மாசுரன் அதற்கு சிவபெருமான் அப்படியே ஆகட்டும் என்று அந்த வரத்தை பிரம்மாசுரனுக்கு கொடுத்தார் வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்ட அசுரனோ வரம் கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடையாமல் ஒரு கணம் சிந்தித்தான் தான் பெற்ற வரத்தை சோதித்து பார்க்க எண்ணினான் கல் நஞ்ச அரசனின் கன நேர சிந்தனையை புரிந்து கொண்ட பகவானோ முதலில் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடிவெடுத்தார் அந்த இடத்தை விட்டு மாய்ந்து போனார் இந்த செய்தி அறிந்த நாரதர் தலைதிரிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்க அந்த நேரம் விஷ்ணு பகவான் அதை பார்த்து நாரதரை நில்லுங்கள் ஏன் இந்த ஓட்டம் என்று கேட்க அதற்கு நாரதர் யாரது ஓ விஷ்ணு பகவானா நாராயண 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 பகவானே நான் ஓடுவதையே தங்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லையா அங்கே அகில உலகத்தையும் ஆளும் சிவபெருமானை தலைதரிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றார் அதை கேட்ட விஷ்ணு பகவான் நாரதரை என்ன உளறுகிறீர்கள் என்றார் அதற்கு நாரதன் உளரவில்லை பகவானே உண்மைதான் என்றார் சிவபெருமன் தன் பக்தன் ஒருவனின் தவத்தை மிஞ்சி அவன் கேட்ட வரத்தை அளித்திருக்கிறார் விளைவு இப்போது அவரே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றார் நாரதன் மீண்டும் விஷ்ணு பகவான் நாரதரை சற்று புரியும்படிதான் கூறுங்கள் என்றார் தான் யார் தலை மீது கை வைத்தாலும் அந்த நொடியில் அவர்கள் பஸ்மமாகிவிட வேண்டும் என்பது கொடிய அரக்கனின் வேண்டுகோள் நம் அகிலாண்டேஸ்வரனோ பக்தன் கேட்ட வரத்தை நொடிப்பொழுதில் அளித்து விட்டார் விளைவு வரத்தை கொடுத்தவர் தலையிலேயே கை வைக்க துணியவன் அந்த கொடியவன் என்றார் இதை கேட்டு கோபம் கொண்ட விஷ்ணு பகவான் அப்படியா இதோ இப்பொழுதே நான் மோகினி அவதாரம் எடுத்து அந்த கொடியவனை அழிக்கிறேன் என்றார் நானும் சிவனும் சேர்ந்து பெண் கிளப்பே இல்லாத ஒரு அழகிய ஆன்மகனை தோற்றுவிப்போம் அவன் இவ்வுலகத்தில் சத்தியம் தர்மம் இறை வழிபாடு முதலியவற்றை காப்பான் என்று விஷ்ணு பகவான் சொன்னார் மோகினி அவதாரம் எடுத்த விஷ்ணு பிரம்மாசுரன் மாளிகைக்குள் ஒரு நடன அழகியாக நுழைந்தார் அங்கே நடனமாடி அசுரனின் மனதை கவர்ந்தார் மோகினியை பார்த்த பிரம்மாசுரன் அழகு தேவதையே மனித மாமிசங்களை ரசிக்க தெரிந்த எனக்கு கொடியிடையால் உன்னை ரசிக்கும் ரசனையை தந்தாயே யார் நீ என்று கேட்டார் அதற்கு மோகினி மன்னா நான் தேவலோகத்திலிருந்து வந்துள்ளேன் தங்களின் வீர தீர செயல்களை கேட்டு உங்களை மகிழ்க்க வந்துள்ளேன் என்றார் அதற்கு பிரம்மாசுரன் சிரித்துவிட்டு மற்ற மகிழ்ச்சி என்றார் நீ மட்டும் சம்மதித்தால் அகில உலகையே ஆளப் போகும் இந்த அரசனுக்கு மனைவியாகலாம் என்றார் அதற்கு மோகினி மன்னா அந்த சராசரங்களை ஆளும் கடவுள்களையே அழிக்கும் வரம் பெற்ற தங்களை மணக்க யாருக்குத்தான் ஆசை இருக்காது ஆனால் எனக்கென்று ஒரு லட்சியம் உள்ளது என்றார் அதற்கு பிரம்மாசுரன் லட்சியமா என்று சிரித்தார் அதை அலட்சியப்படுத்துபவன் அல்ல இந்த பிரம்மாசுரன் எங்கே கூறுங்கள் அந்த லட்சியத்தை என்று சொன்னார் மன்னா என்னுடன் போட்டியிட்டு நடனமாடி வெற்றி பெறும் ஆண்மகனையே கணவனாக அடைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என்றார் அதற்கு பிரம்மாசுரன் என்ன சொன்னான் என்றால் சற்று கடினமான ஒன்றுதான் இருந்தாலும் ஆடி பார்ப்போம் என்றார் இருவரும் நடனமாட மோகினி தன் வலது கையை தன் தலையின் மேல் வைத்தாள் அவள் அழகில் மகிழ்ந்து மதியிருந்த பத்மாசுரன் தன் தலையில் அவனது வலது கையை வைத்தான் முடிவில் அவன் பெற்றவரத்தால் அவனே அழிந்து போனான் அதை கண்டு மிகவும் சந்தோஷத்துடன் சிரித்தார் மோகினி மோகினியின் கார்மேக கூந்தலும் மான்விழி கண்களும் முக்கன் முதல்வனை காதல் வயப்பட செய்ய இருவருக்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது பூமியில் தர்மத்தையும் நீதியையும் நிலைநாட்ட அந்த தெய்வ குழந்தையை பம்பை ஆற்றுக்கரையில் விட்டுவிட்டு இருவரும் மறைந்தனர் அந்த ஆண் குழந்தைதான் இன்று அகில உலகத்தையும் ஆளும் சுவாமி ஐயப்பன் அப்போதுதான் மன்னர் ராஜசேகரன் வேட்டைக்கு கிளம்பினார் சலசலக்கும் பம்பை ஆற்றின் சத்தமும் குளிர்ந்த காட்சி பூமியெங்கும் தழுவிவிட்டு வானத்தை தொட்டு நிற்கும் மரங்களும் செவ்வானம் சிவக்க துள்ளி எழுந்தான் சூரியன் இந்த இயக்கி சூழலின் நடுவில் ஒரு மெல்லிய குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்க தேடத் தொடங்கினான் அரசன் குழந்தையை கண்டவுடன் அரசன் என்ன இது கொடிய மிருகங்கள் உலாகும் இந்த காட்டில் பச்சிளம் குழந்தையா என்று கேட்டார் அந்த குழந்தையை கையில் எடுத்த மன்னர் 
அந்தனரை காணகத்தில் இந்த குழந்தையை யாரோ தவிக்க விட்டு சென்றிருக்கிறார் என்றார் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் நிற்கிறேன் என்றார் அரசர் அதற்கு அந்தனர் மன்னா அதிர்ஷ்டம் உன் அரவணையில் உள்ளது குழந்தை இல்லையே என்ற உன் ஏக்கம் இறைவனின் காதுகளை சென்றடைந்துள்ளது இதோ இவன் தான் இனி உன் வாரிசு என்றார் நவரத்தின மாலையை அணிந்திருக்கும் இவன் இனி மணிகண்டன் என்று அழைக்கப்படுவான் என்றார் இனி இக்குழந்தையால் உனக்கும் உன் நாட்டிற்கும் புகழும் பெருமையும் வந்து சேரும் என்றார் இவனது பனிரெண்டு வயதில் இவன் யார் என்பதை உனக்கு உணர்த்துவான் என்றார் சில காலங்களோட மணிகண்டன் குருகுலத்தில் வேத சாஸ்திரங்கள் மற்றும் புராணங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்தான் அது மட்டுமில்லாமல் வில்வித்தையும் வாழ்வித்தையும் கம்பு சிலம்பு குதிரையேற்றம் என அனைத்தையும் கற்று தேர்ச்சி பெற்றவன் அனைத்து வித்தைகளையும் கற்று தேர்ந்த மணிகண்டன் வீடு திரும்ப தயாரானான் அப்போது மணிகண்டனுடைய குரு மணிகண்டா உன்னை போன்ற மாணவன் எனக்கு கிடைத்தில் நான் பெருமை அடைகிறேன் என்றார் உன்னை போல் புத்தி கூர்மையும் வீரமும் கொண்ட ஒரு அரச குமரனை நான் இதுவரை கண்டதில்லை என்றார் பகவானின் சக்தி சுரூபனாகத்தான் நீ இருக்க வேண்டும் சிவனின் சாந்தமும் விஷ்ணுவின் ராஜகுணமும் உன்னிடம் ஒருங்கே அமைந்துள்ளது என்றார் உன்னை காணும் போது என் கண்களை நீ ஹரிகர சுரூபனாகத்தான் தெரிகிறாய் என்றார் அதற்கு மணிகண்டன் குருவே எனக்கு கல்வி ஞானமும் வீரமும் கற்பித்தவர் தாங்கள் தங்களின் மாணவன் என்பதில் நான் தான் மாட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றார் அது மட்டுமல்லாமல் தங்களுக்கு குரு தட்சணையும் தர விரும்புகிறேன் என்றார் அதற்கு குரு மணிகண்டா நீ எனக்கு குரு தட்சணை தர வேண்டும் என்றால் எனக்கு இந்த வேண்டுகோளை நிறைவேற்று என்றார் நீண்ட காலமாக வாய் பேச முடியாமலும் செவி கேட்க முடியாமலும் இருக்கும் என் மகனை குணப்படுத்து என்றார் குருவின் ஆசைப்படி மகனை குணப்படுத்தினார் மணிகண்டன் இதை கண்ட குரு மணிகண்டனை பார்த்து மணிகண்டா நீ சாதாரண மனிதன் அல்ல கடவுளின் ஆசைப்பட்டவன் என்று ஆசிர்வதித்து விட்டார் சகல வித்தைகளையும் கற்றுக்கொண்டு குருவின் ஆசையோடு வீடு திரும்பினான் மணிகண்டன் அம்மாவுக்காக புலிப்பால் எடுக்க சென்ற மணிகண்டனின் வீர செயல் பற்றியும் சபரிமலை எப்படி உருவானது என்பதையும் அடுத்த பக்கத்தில் பார்க்கலாம் இது போன்ற இறைவனின் மகிமை பற்றியும் கோவில்களின் அதிசயங்கள் பற்றியும்